বন্ধুরা আজকে আমরা কারক বিভক্তির মধ্যে আরও একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সম্বোধন পদ এই সম্বোধন কথাটার মানেটা কি সম্বোধন শব্দটার মানে হচ্ছে আহ্বান এটা আহ্বান হবে না আহ্বান হবে বা অর্থ হচ্ছে ডাক দেওয়া বা ডাকা তো এই সম্বোধন পদ তোমাদেরকে খুব সহজেই চেনাতে পারি সেটা হচ্ছে একটা উদাহরণের মাধ্যমে যেমন আমি বললাম ওহে ওহে ইকবাল ওহে ইকবাল এখন একটু খেয়াল করে দেখো ওহে ইকবাল এখানে কাকে ডাকা হচ্ছে ধরো আমি আর লিখলাম ওহে ইকবাল এদিকে এসো ওহে ইকবাল এদিকে এসো তাহলে এখানে ইকবালকে ডাকা হচ্ছে তো যাকে ডাকা হবে সে হচ্ছে সম্বোধন পদ তাহলে ইকবাল হচ্ছে সম্বোধন পদ আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এখন খেয়াল করে দেখো যে আমি যদি আরেকটা লিখি মাধবী মাধবী এখানে এসো আচ্ছা এই মাধবী এখানে এসো এখানেও কিন্তু এটা কি তাকে ডাকা হচ্ছে মাধবীকে ডাকা হচ্ছে যাকে আহ্বান করা হয় যাকে ডাকা হয় সে হচ্ছে সম্বোধন পদ হয় তো এটা আমরা বুঝতে পেরেছি সম্বোধন পদটা কি এখন একটা কথা মনে রাখতে হবে যে সম্বন্ধ পদের সাথে কিন্তু ক্রিয়ার কোনো সম্পর্ক থাকে না ক্রিয়ার সাথে কোনো সম্পর্ক সে রাখে না তো সম্বন্ধ পদ সম্বন্ধ পদ যেরকম ক্রিয়ার সাথে সম্পর্ক রাখে না সম্বন্ধ পদও কি ক্রিয়ার সাথে কোনো সম্পর্ক রাখে না সম্বোধন রাখবে না সম্বন্ধ পদও রাখবে না সম্বন্ধ পদ কি আশা করি তোমরা আগের ভিডিওতে খুব ভালো করে বুঝতে পেরেছ আচ্ছা এখন আর একটা কথা মনে রাখতে হবে যে এই সম্বোধন পদের পরে একটা করে কমা হবে খেয়াল করে দেখো একটা করে কি হবে বন্ধুরা কমা হবে যখন কমা দিয়ে দেওয়া হয় তারপরে বাদ বাকিটা হচ্ছে পরবর্তী অংশ তো কমার আগেই সবসময় এই সম্বোধন পদটা বলবে তো বন্ধুরা আশা করি তোমাদের কাছে সম্বোধন পদটা অনেক বেশি সহজ মনে হয়েছে কারণ শুধুমাত্র যাকে ডাকা হয় সেই শুধুমাত্র সম্বোধন পদ হয় আজকে এ পর্যন্তই যদি ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে আর যদি তুমি প্রত্যেকটা ভিডিও খুব ভালো করে বুঝে থাকো অবশ্যই তুমি সেটা লাইক করো কোনো প্রশ্ন থাকতে কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দাও আর ভিডিওগুলো তোমার বন্ধুদের কাছে শেয়ার করতে একদমই ভুলবে না আজকে এ পর্যন্তই কথা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে